دوسری جانب اس وقت کراچی سے برائے راست وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو اصل کہانی ہے اس انیشیٹیف کا اور جو شہید محترمہ بین ازیر بٹو کی خواب تھی اور جس طریقے سے ہوتے ہیں ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں اس کے پورا کہانی سنایا تھا اب میں اپنا جو فورن آفیس کا تیار کیا ہوا سپیچ ہے میں وہ آپ کو سنا ہوں گا ہوں گا فریزیڈنٹ فریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی مسٹر ارفان اقبال شیخ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی مسٹر سلمان چابلہ دسٹنگوش آفیس بیررز ان میمبرز آف دی ایف پی سی سی آئی لیڈیز ان جنٹلمن السلام علیکم It is a pleasure to be here among, these emin the, among this eminent gathering of Pakistan's leading businessmen and industry stalwarts. I am delighted to be part of the FPCCI's important endeavor of establishing an export research center in Karachi. I am confident that the center, I am confident that the center will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports particularly to, to, to new markets. At the heart of our economic journey lie the Chamber of Commerce and Industry, the lifeline of trade and commerce. Your role is invaluable as you act as the driving force behind economic growth, innovation, and employment generation. You play an integral role in our national's economic resilience, and together we shall forge ahead on the path of progress. Ladies and gentlemen, in an increasingly interconnected and interdependent world, the work of our diplomats has never been more pivotal to ensuring the prosperity and growth of our economy. The Ministry of Foreign Affairs therefore has a crucial role in the promotion of Pakistan's interests through increased focus on economic diplomacy. We are your partners in ensuring rapid industrial development increased investment, export-led growth, and navigating the challenges of rapidly transforming global economy. As we all know, Pakistan has immense potential for high and sustained economic growth, which remains untapped. With a youthful population of 220 million, vast stretches of fertile agricultural land, significant natural resources, and geographical uh, location, Pakistan can act as a hub for, trans for transit trade and related investment. Yet, we lack stock of the past several, as we take stock of the past several decades, it is evident that our ability to translate the economic potential into tangible reality has been hampered by multifaceted challenges. These include over-reliance on imports, suboptimal performance of our export sector, and I appreciate the launch of this Export Research Center as I am optimistic that it will play a crucial role in the promotion of export-led growth of our economy. Chambers from, form an important part of our economic landscape. If we want to emerge as, econo as an economic powerhouse, we need to focus on catalyzing growth by consistently incorporating timely inputs and perspectives from all stakeholders, including the public and private sectors. We can drive forward the agenda of promoting exports and economic prosperity. And I'm happy to note that the FPCCI's active engagement in various trade, ag trade agreements, including Pakistan's free trade agreements with GCC, Malaysia, Indonesia, and the UAE, it is, a, it is the private sector that is ultimately responsible for producing an export surplus, adding value to our products, powering innovation, and staying ahead of the curve. I expect our business to focus on export-led growth, which can, among other things, require export surpluses great, and great diversifications in our export sector. Dear friends, the link between economic performance and diplomacy is mutually reinforcing. Effective economic diplomacy can contribute to sustained economic growth, stabilize self-sustaining growth trajectory, and expand commerce. The global economic landscape is constantly evolving, and as your foreign minister, I am ac acutely aware of the imperative to create an enabling environment for our businesses to thrive beyond our borders. I have always advocated that businessmen and women possess unique qualities that make them effective ambassadors in certain contexts. 
Their expertise in international trade and commerce and business enables them to bridge gaps between nations and foster economic cooperation. Additionally, you often act as our best representatives, particularly during trade missions and business meetings, showcasing our strengths and values. I believe if we put business people in one room, they find their own ways to connect with each other and form strong economic partnerships, promoting cross-border cross investments which can sustain geopolitical shocks. Your role as our trade ambassadors can significantly contribute to enhancing international relations and driving economic growth worldwide. Ladies and gentlemen, as Foreign Minister, I am proud to share that over the past year and a half, I have placed special emphasis on fostering an environment that encourages growth, stimulates trade, and invests in, in, attracts investment in our foreign policy. On many overseas visits, I make an effort to protect and promote our entrepreneurs, business, and, and, and their integration into global value chains. In Iraq, we signed an MOU between the FBCCI and its Iraqi counterpart and established the Business Council. You should all benefit from these arrangements. Our diplomatic missions abroad play a key role when it comes to market diversification, and we have inst instructed them to promote our, business in, in our businesses in international markets and work with all of you to maximize opportunities. We have placed a special focus on emerging markets throughout our Look Africa policy. I am happy with the lead taken by our chamber in recent exchanges of business delegations with, with Ethiopia. Through infrastructure development and bilateral and multilateral agreements, we are enhancing connectivity. I am happy to note that the Ministry of Foreign Affairs is making its utmost efforts to facilitate the businesses and resolve their concerns. For example, to address delays and attestations of documents, businessmen have now been uh, allocated exclusive time slots at the Ministry of Foreign Affairs and at our camp offices. Our Economic Diplomacy Division is, division is reaching out to all Chamber of Commerces to assist in exploring opportunities and surmount challenges in our, through our missions abroad. To help, our, um, help us assist the business community, we encourage you to share concrete proposals with the Ministry of Foreign Affairs of what more we can do to engage with you directly and, 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 and serve as, a, as your foreign office and as your, ministry, as your embassies abroad. Dear friends, I am confident that our collective efforts would help us realize the dream of transforming Pakistan into an economic powerhouse. I have full faith that our chamber, we, it, it, in our chamber, and I wish you all the best in your endeavors towards a brighter and more prosperous future for our nation. Uh, in conclusion, may thoda sa jo hamara experience raha hai pichle subeh sind mein aur un experience se hum kaise seekhe. वो फाक में कोई इम्प्रूवमेंट्स ले सकते हैं उन पे आपसे थोड़ी मिनट के लिए बात करना चाहूँगा। One of the elements from the sin from our sin government experience that I have found to be the most effective, not only in enhancing service deliverancy, enhancing the government's governance and transparency, has been the pursuit of the public-private partnership model here in sin. And our governments. The People's Party's government's uh, efforts within the domain of public-private partnership has been internationally recognized. Uh, I know that international organizations are often they use the are used to cite as examples of कितना बुरा है हमारा हालात मगर इस इस international survey के मुताबिक survey ने एक report है intelligence report के नाम पे Economist magazine ने करवाया था और इन्होंने analyze किया पूरा जो Asia में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं और वो जो हुकूमतें ये काम कर रही हैं और हमें सुबह सिंध को पूरा एशिया में नंबर सिक्स रैंकिंग दिया गया है और वो एंड 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 आई बिलीव दैट वी हैव विटनेस वेदर इट इज इन द हेल्थ सेक्टर किसी ने इंडस का एग्जांपल दिया दैट इज इन इंडस हॉस्पिटल इन बदीन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेनी हॉस्पिटल्स दैट आर एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं 
जिस फॉर एग्जांपल हमने जिंदगी ट्रस्ट के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किए हैं यहाँ कराची में एंड आप उन स्कूल्स को अगर देखेंगे वहाँ जिस तरीके से सर्विस डिलीवरी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी में इम्प्रूवमेंट uh, आया है हमारा जो हमेशा एक शिकायत वैसे ही सिंध हुकूमत का होता आ रहा है कि हमें वो वसाइल नहीं मिलते मगर यू डोंट द अदर साइड ऑफ दैट स्टोरी इज कि पूरा वसाइल शायद ना मिले लेकिन हमने जो हमारा सोल्यूशन इसका निकाला वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है चाहे वो सिंध में सड़कें हैं ब्रिज हैं उनको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू करवाया है जित मुलाकातिया ब्रिज इज द लार्जेस्ट ब्रिज ब्रिज ऑन दिस इन दिस एंड दैट टू इज डन बाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थटस जावल डूअल कैरेज वे इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इज ऑलरेडी बुक The last I'd heard is broken even. I am. I imagine you must be doing uh, even better uh, today. Anyway, to the maximum is all. These sub kuch ka kehne ka ki I believe there's a lot more that we can achieve together. Ki if the government partners with the private sector, ab sirf ye shahar Karachi ko dekhe. Itna bara population hai hamara population pe aajkal bahas chal rahi. Itna zyada bara population hai hamara. एंड जिस तेजी के साथ यहाँ का पॉपुलेशन है हम जो वी कॉन्ट कीप अप विद द पेस ऑफ डिमांड वेदर इट कम्स टू यूटिलिटीज वेदर इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर कम्स टू वाटर वेदर इट कम्स टू सैनिटेशन ये काम अगर हम मिलके प्राइवेट सेक्टर के साथ एक तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू निकाल सकते हैं तो कराची जैसे सिटी में भी हम मिल काम कर सकते हैं सो आई रियली बिलीव दैट दिस इज द मॉडल टू फॉलो आई एम वेरी अपसेट टू हेयर कि आपके नुमाइंदगी किसी एक फॉरम में नहीं था और मैं ज़रूर वजीर अजम साहब से ये बात करूँगा कि अगर ऐसे कोई फॉरम है तो उसमें बिजनेस कम्यूनिटी के अगर ऑफिशल नुमाइंदगी नहीं तो आप ऑनरेरी नुमाइंदगी देख सकते हैं आप मीटिंग्स उनके साथ बुला सकते हैं मुझे याद है जब सदर सरदारी मुल्क का सदर था तो बिजनेस कम्यूनिटी का एक्सेस प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेसिडेंट हाउस कोई ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होता था जिससे वो आपसे मशवरे किए बगैर का फैसला लेता था चाहे वो आईएमएफ से डील हम कर रहे थे या हम बजट्स बना रहे थे या हम प्रोजेक्ट्स जो भी जो भी फैसले जो भी पॉलिसी चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी हो चाहे वो हमारा शेयर एवरी सिंगल डिसीजन में जरदारी साहब का ये अप्रोच था कि ही डिट बिलीव दैट ही हैव दंसर टू एवरी थिंग he would engage with the business community and together hum uh, un misail ka uh, problems nikal sakte the aur us waqt shayad hamara media ke dosto us daur ka zyada tanqeed karte the lekin tareekh ne ab ye sabit kar diya ki agar pakistan ka exports reached historic levels to wo tab tak jab sadar zardari pakistan ka sadar tha aur agar humne ek baar phir export driven jaise aaj ka hamara event bhi focus hai aur sab ka सब का जोर है ये हमें आपके तकरीर में आप कह रहे थे ये तो शहीद मोहतरमा बहने से भुट्टो आपको 90s के दहाई में इधर चौक पोर्ट पे चांस बना के लेक्चर दे रही थी कि हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए ये हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड में है तो अब अगर पाकिस्तान का मीशत को हमने बचाना है एंड आई एग्री विद यू डिस्पाइट सम इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स पर्टिकुलर इन द लास्ट डेज ऑफ दिस गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द आईएमएफ एंड आर फॉरेन इन्वेस्टर्स द एट टेन मंथ्स अहेड आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द एवरेज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल to the FBCCI and to all of you for having me here today and i wish i had the opportunity to spend the rest of the day with you but i have been summoned to islamabad so uh, i must i i must depart but i i do request that as soon as this uh, assembly ka ye issues khatam ho jaye aur assembly to dissolve, uh, dissolve ho jaye to main nasir shah sahab tahir sahab se request karunga ki i'd love the opportunity to either come to you or have you come to bilawal house so we so we can discuss in detail perhaps over a meal or something the various challenges that we face and i am not i i am optimistic the challenges to bahut hi zyada hain मगर पाकिस्तान ने माजी में भी सारे चैलेंजेस का मुकाबले करके आगे बढ़े हैं और इन शाह ये जनरेशन में आपको रिजल्ट देंगे
थैंक यू तारीख का आजादी की अलामत हुसन का आईनादार फिक्र नजरिए की अक्काश सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए